Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo assim, né? Eu sei que eu tô enrolando aqui, que eu demorei pra voltar aqui no canal. Mas é porque tenho andado trabalhando muito, sem tempo. Mas resolvi organizar aqui pra sair vídeo, pra não desistir do meu canal, né? Pra continuar. E voltei com um vídeo muito legal no vídeo de hoje. Tem até as coisas ali atrás, ó, sobre o vídeo de hoje. Que eu voltei com um vídeo muito legal sobre um shampoo bomba, que eu ainda não testei, não usei, mas vim aqui fazer com vocês. É... Já vi pessoas fazendo diferente, mas resolvi fazer do jeito que... com ingredientes que eu vi que tem é, propriedades legais. Para fazer o shampoo bomba, você vai precisar de um shampoo assim, transparente. Eu comprei esse aqui do Palmolive. E esses são os ingredientes. Cravo da Índia. Canela em casca. E o café. Coloquei três colherzinhas dessa aqui de pó de café. A canela, ela estimula o crescimento dos fios. Mas se tiver o couro cabeludo sensível, é melhor procurar um médico. Cravo da Índia acelera o crescimento saudável do cabelo, combate a queda capilar e deixa o couro cabeludo mais limpo e saudável. Fortalece os fios fracos e quebradiços e dá brilho aos cabelos. Já o café possui cafeína, né, que auxilia na limpeza do couro cabeludo e estimula o crescimento capilar. Mas para cabelos loiros tem que ter cuidado porque pode manchar. Aqui o shampoo, que agora eu vou começar a colocar os ingredientes dentro e vou mostrar pra vocês. E já coloquei esse paninho aqui embaixo porque, pra não sujar a mesa, né? Porque eu sei que vai fazer uma baguncinha. Isso não vai dar Posso também colocar esse shampoo, né, em um recipiente, todo o shampoo e colocar o café, que aí vai evitar fazer isso aqui, né, essa bagunça, mas assim também dá certo. Eu falei mais ou menos umas três colheres, mas a metade cai fora. Esse pouquinho que caiu aqui eu vou pegar e vou devolver aqui. Com funil também dá super certo e é o melhor jeito a se fazer, né? Agora eu vou tampar aqui o shampoo. Uma dificuldade um pouco, mas vai dar certo. <risos> Ou não. Será que eu quebrei? Não. Pera aí, só um minuto. Gente, como é que fechei isso? Só um minutinho, vai dar certo. Aí, fechei aqui. O que, que eu vou fazer? Virar assim. Vou deixar um pouco viradinho assim, ó. Sabe? Porque ficou tudo em cima. E olha que eu já usei um pouco desse shampoo pra não ficar tão cheio. Porque eu sabia que ia colocar coisa dentro. Vou deixar ele viradinho assim um pouco, ó. Dá pra ver que tá subindo aqui, né? Pra ele dar essa misturada. E depois eu vou colocar os outros ingredientes. Já volto e já mostro pra vocês. Dei uma chacoalhada aqui no vasinho. E... Dei uma balançada aqui. E espalhou mais. Agora eu vou colocar o cravo. Tem que parar um pouco, porque só com a mão não dá, né? 
Uma colher de cravo. Vai cair aqui, mas aí eu vou pegar, né? É só pra ter uma base. Aí coloca na colher pra saber. Uma colher de cravo. Eita, caiu aqui. E a canela. Esse cravo aqui é cravo da Índia, mas eu acho que eu já falei, né? Agora, canela em casca. Não pode ser aquela canela em pozinho. Tem que ser a canela em casca. Ou essas, essas canelas que tem uns pauzinhos, sabe, também? Que é compridinho também. É a mesma coisa. Uma colher. Uma colher de canela em casca. Aí eu aqui eu coloco aqui. Eu posso ir colocando assim também? Porque é só pra mim saber a quantidade que eu vou colocar. Coloquei tudo aqui. Agora eu vou tampar. Que é uma dificuldade pra tampar isso aqui. Eu vou tampar ele. Eu indico vocês usarem o shampoo depois de 48 horas. Até dissolver tudo. Aí já pode usar. E depois eu mostro pra vocês o resultado, se meu cabelo melhorou, se piorou. O que, que aconteceu depois de ter usado esse shampoo, usando esse shampoo. Pode usar ele normal, na, né, vou usar normal nos dias certos que eu, sou, eu costumo lavar o cabelo. Não lavo todos os dias, então não vou usar todos os dias. Se eu sentir necessidade de fazer uma hidratação no cabelo após usar, eu posso fazer. E vocês também. Mas como eu nunca usei, eu ainda não posso falar nada se resseca o cabelo ou se deixa oleoso ou algo do tipo, eu não posso falar ainda. Mas é isso, gente. Depois eu falo mais pra vocês.